বন্ধুরা আমরা এখন তড়িৎবাহী তারের উপর চুম্বকের যে প্রভাব সে প্রভাবটি আমরা এখন পরিলক্ষিত করব তোমরা দেখো এখানে চিত্রে আমরা একটি চুম্বক দেখতে পাচ্ছি সে চুম্বকের এদিকে হচ্ছে উত্তর মেরু আর এদিকে দক্ষিণ মেরু এবং আমরা জানি যে চুম্বক বলরেখাগুলো বের হয় সেগুলো হচ্ছে সবসময় চুম্বকের উত্তর মেরু দিয়ে বের হয়ে দক্ষিণ মেরুতে ঢুকে এই যে আমরা দিক দিয়ে কিন্তু সেই ব্যাপারটি দেখতে পাচ্ছি যে দিকটি কিন্তু এদিকে হচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্রের দিক কিন্তু এদিকে এবং এখানে আমরা যে ব্যাপারটি দেখতে পাচ্ছি যে একটি বিদ্যুৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্ত এখানে এবং ঋণাত্মক প্রান্ত এখানে দেওয়া একটি তার আমরা দেখতে পাচ্ছি সে তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎটি এই যে এভাবে গেল এভাবে যে এদিক দিয়ে যে এদিক দিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎসের ঋণাত্মক প্রান্তে ঢুকলো এবং এই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়া তারকে যদি আমরা এই চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে নিয়ে আসি আমরা যে ব্যাপারটি দেখব তারটি একটু উপরের দিকে লাফ মেরেছে আমরা যদি বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক চেঞ্জ করে দিতাম তাহলে দেখতাম যে তারটি নিচের দিকে লাফ মেরেছে আবার আমরা যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ সেম রেখে মানে একই দিকে রেখে এই চম্বক মেরু দুটিকে আমরা চেঞ্জ করে দিতাম একদিকে উত্তর মেরু দিতাম এদিকে উত্তর মেরু দিতাম আর এদিকে দক্ষিণ মেরু দিতাম তাহলেও দেখতাম কিন্তু তারটি নিচের দিকে লাফ দিয়েছে তো নিশ্চয় তারকে কেউ একটি দৈবভাবে বল প্রয়োগ করছে যে কারণে তারটি উপরের দিকে বা নিচের দিকে লাফালাফি করেছিল এই লাফালাফিগুলো কেন করবে বন্ধুরা আমরা আসো একটু দেখতে চেষ্টা করি তো আমরা এই একই চিত্রটি কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটু উত্তর মেরুটি পরিবর্তিত করে এদিকে দেখানো হয়েছে উত্তর মেরুটি এখানে আর দক্ষিণ মেরুটি এখানে যেমন এই ব্যাপারটিকে আমরা আসলে মনে করো এই হচ্ছে আমাদের উত্তর মেরু আর এই হচ্ছে আমাদের দক্ষিণ মেরু আর উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর মধ্য দিয়ে একটি তার মনে করো এই যে কি হচ্ছিল দক্ষিণ মেরুর মধ্য দিয়ে উত্তর মেরু আচ্ছা যে যে এইভাবে এইভাবে বিদ্যুৎটি প্রবাহিত হয়েছিল তো সেটিকে দেখলে আসলে এই যে আমার উত্তর মেরু কোনটি আমি চিত্রটি কিন্তু আমার এখানে আসলে রিভার্স হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে আমার উত্তর মেরু হচ্ছে এটা আর দক্ষিণ মেরু হচ্ছে এটা আর বিদ্যুৎটি এভাবে প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু দক্ষিণ মেরুর দিক থেকে যে উত্তর মেরুর দিকে এই যে এইভাবে ভিতরে মানে যদি এটি এখানে চিত্রটি আসলে হচ্ছে তোমার এইভাবে দেখানো হয়েছে উত্তর মেরু এটা দক্ষিণ মেরু এটা আর বিদ্যুৎ প্রবাহটা এভাবে যাচ্ছে আমরা বইয়ের চিত্রের সাথে মিল রাখতে যে আসলে এত একটু ভেজাল করেছি কিন্তু এখানে কিন্তু আবার উত্তর মেরুটি এটি আর দক্ষিণ মেরুটি এটি তার মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ কিন্তু এখানে এরকম হয়ে যাবে তার মানে আসলে যে ব্যাপারটি এই যে এটা যদি উত্তর মেরু হয় আমাদের আর এটা যদি আমাদের দক্ষিণ মেরু হয় এই যে এভাবে যদি হয় এটা যদি উত্তর মেরু আর এটা যদি দক্ষিণ মেরু হয় বিদ্যুৎটা কিন্তু এভাবে আসছে এভাবে যদি আসে বিদ্যুৎ প্রবাহ তারের আমরা জানি এই তারের বিদ্যুৎ প্রবাহের দরুন তারের মধ্য দিয়ে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে এই চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক হবে ওই ডান হাতি নিয়ম অনুসারে এই যে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিকে এইভাবে আমাদের বিদ্যুদ্ধাঙ্গুলি রাখতে হবে আর হাতটিকে এভাবে মুঠো করতে হবে তার মানে আমার চৌম্বক ক্ষেত্র বা চৌম্বক বলরেখার দিক হবে হচ্ছে এইভাবে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে আমরা কিন্তু সেই কাজটি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তারটির মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎটি এইভাবে বের হচ্ছে কাগজ থেকে উল্টো দিকে বের হচ্ছে আর এর চারপাশে যে চৌম্বক ক্ষেত্র থাকবে সেটি হচ্ছে ঘড়ির কাটার কি হবে বলতো বিপরীত দিকে হবে এই যে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে চৌম্বক বলরেখা থাকছে আর এই যে উত্তর মেরুর থেকে দক্ষিণ মেরুর দিকে দেখো এই দণ্ড চুম্বকের বলরেখাগুলো দেখা যাচ্ছে তাহলে এখানে কিন্তু আমরা দুটির বলরেখাই দেখতে পাচ্ছি আমরা এই যে দণ্ড চুম্বকের বলরেখাও দেখতে পাচ্ছি আবার তরিৎবাহী তারের মধ্যে দিয়ে তরিৎ প্রবাহের দরুন যে বলরেখা সৃষ্টি হয়েছিল সেই বলরেখাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এটি হচ্ছে একদম প্রথমে থাকবে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যে ব্যাপারটি ঘটবে সেটি হচ্ছে দেখো বন্ধুরা এই যে এই বলরেখাটি আর এই যে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক এই দুটি জায়গার মধ্যে যদি আমরা একটু পরিলক্ষিত করি আমরা দেখব এই চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকও যে দিকে আবার তারের কারণে সৃষ্ট চৌম্বক বলরেখার দিকও কিন্তু প্রায় একই দিকে এইভাবে আর এইভাবে তো এই দুটো মিলিত হয়ে আসলে এখানে এরকম একটি বাঁকানো বলরেখার সৃষ্টি হবে তাহলে এই এইটার ক্ষেত্রে এরকম পেকে যাওয়া বলরেখার সৃষ্টি হবে মানে এটা হচ্ছে আসলে লব্ধি দুটা লব্ধি এখানে আলাদা আলাদাভাবে দুটিকে দেখানো হয়েছে আর এখানে লব্ধি বলরেখাটি দেখানো হয়েছে মানে তার এবং চৌম্বক যে চুম্বক দণ্ড চুম্বকের মেরুর মধ্যে সৃষ্ট চৌম্বক বলরেখা চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখা সেই দুটোর বলরেখার সম্মিলিত ফলাফলটি এখানে দেখানো হয়েছে তো নিচের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই তারের মধ্যের বলরেখাটি এরকমভাবে হবে আর 
তোমার দণ্ড চুম্বকের বলরেখা এরকম হবে এই দুটো লব্ধি আসলে এরকম ভাবে বেঁকে যাবে কারণ হচ্ছে এখানে দুটো বলরেখা দিকই প্রায় অনেকটা একই দিকে কিন্তু বন্ধুরা এই জায়গায় তুমি একটু লক্ষ্য করো এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উত্তর মেরু এই এরকম ছিল উত্তর মেরু এই উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু মানে দণ্ড চুম্বকের বলরেখা এরকম হচ্ছিল কিন্তু আমার তারের বলরেখাটি এরকম হচ্ছিল মানে এটা যে দিকে ছিল তারের বলরেখাটি কি তার উল্টো দিকে ছিল এই কারণে এখানে যে ব্যাপারটি ঘটবে সেটি হচ্ছে এই চুম্বকের বলরেখা তারের বলরেখা পরস্পরকে নাকচ করে দিবে ফলে এখানে কিছু স্থানে বলরেখা শূন্যতার সৃষ্টি হবে তাহলে ব্যাপারটা কী ঘটবে ব্যাপারটি যদি ঘটলে যে নিচের প্রান্তের দিকের বলরেখাগুলো একটু বাকি হয়ে গেল বা চেপে গেল উপরের দিকের বলরেখাগুলো মধ্যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে তো সাধারণত বলরেখাগুলো কখনো এরকম থাকতে চায় না বলরেখাগুলো হচ্ছে কাজটি করবে সেটা হচ্ছে তোমার পরস্পর টান টান বা স্থানস্থাপক রাবার ব্যান্ডের মতো রাখতে চেষ্টা করে সবসময় বলরেখা একটি অপর তাই যেটি হবে এটি ওটিকে চাপ দিবে এটি ওটিকে চাপ দিবে এবং চাপ দেওয়ার কারণে মূলত যে ব্যাপারটি ঘটবে সেটি হচ্ছে তোমার এই যে তা তারটি উপরের দিকে তোমার লাফ কারণ দিকে একটা ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করছে কে এই চুম্বক বলরেখাটি আসলে লব্ধি যে বলরেখাটি আমরা পাচ্ছিলাম সেই লব্ধি বলরেখাটি তারের দিকে একটি ঊর্ধ্বমুখী চাপ প্রদান করছিল কারণ বলরেখাগুলো আসলে ওভাবে থাকতে পারে বলরেখাগুলো একটি অপরটিকে চলে আসতো বা বল লাভ করতো কারণ হচ্ছে বল রেখাগুলো তখন থেকে নিচের দিকে চাপ দিত একই ঘটনাটি ঘটবে যদি আমরা মেরু দুটিকে পরিবর্তন করে দিই অর্থাৎ উত্তর মেরুকে এদিকে নিয়ে আসি দক্ষিণ মেরুকে এদিকে নিয়ে আসি তাহলে এই ছিল তরিৎবাহী তারের উপরে চুম্বকের প্রভাবের ফলে তার যে উপরের দিকে বা নিচের দিকে লাফ দেয় সেই লাফের মূল কারণ ভবিষ্যতে এই সম্পর্কিত আরও অনেক প্রয়োগ এবং ব্যবহার দেখতে গেলে অবশ্যই তোমরা আমাদের সাথেই থাকবে